আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জাগো বাংলাদেশে মুশফিকের চতুর্থ দেশ বাংলাদেশের লিড 200 ছাড়ালো বোল্টকে ফলো করতে গিয়ে মুস্তাফিজ পাগল নিউজিল্যান্ডের তিন শিশু মোদি ক্ষমতায় থাকলে পাক ভারত সিরিজ হবে না পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ড্যারেন স্যামি বললেন ভালোবাসা জিতেছে শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত উইকেট পরিণত হয়েছে ব্যাটিং স্বর্গে বল সোজা ব্যাটে আসছে স্বভাবতই ছন্দময় ব্যাটিং করছেন মুশফিকুর রহিম ব্যাটকে তলোয়ার বানিয়ে জিম্বাবুয়ের বোলারদের কোচুকাটা করছেন তিনি তাদের খরকুটোর মতো উড়িয়ে দিচ্ছেন মিস্টার ডিপেন্ডেবল ইতিমধ্যে একশো পঞ্চাশ রান করে ফেলেছেন তিনি মুশফিকের ক্যারিয়ারের এটি চতুর্থ দেড়শো ছোয়া ইনিংস জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আগের টেস্টেই হার না মানা দুইশো উনিশ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেন মুশফিক এটি এক ইনিংসে তার সর্বোচ্চ রান বাংলাদেশের টেস্ট ইতিহাসেও সেটি সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর এদিকে বোল্টকে ফলো করতে গিয়ে মুস্তাফিজ পাগল নিউজিল্যান্ডের তিন শিশু গত বছর আইপিএল আসরে নিউজিল্যান্ডের সেরা বোলার ট্রেন্ট বোল্টকে ফলো করতে গিয়ে বাংলাদেশি কাটের মাস্টার খ্যাত মোস্তাফিজুর রহমানের অন্ধভক্ত হয়েছে নিউজিল্যান্ডের তিন শিশু উল্লেখ্য গত আইপিএল আসরে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ দলের হয়ে খেলেছিলেন কিউই পেসার্স ট্রেন্ট বোল এবং বাংলাদেশি মুস্তাফিজ তবে মুস্তাফিজ একই দলে থাকার কারণে মাত্র দুইটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন বিশ্বের এক নম্বর পেসার বোল্ট বোল্টের জায়গায় সাতক্ষীরের পেসার মুস্তাফিজের কাটার স্লোয়ার ডেলিভারি দেখে মুগ্ধ কিউই তিন শিশু ভাই এরপরই কাটার মাস্টারকে দেখতে পাগল হয়ে ওঠেন তারা অবশেষে শনিবার নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে মুস্তাফিজের কাছে মধুর ভালোবাসায় শিখত হল সেই ছোট্ট ভক্তরা কাটার মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে ছোট দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে খুব সকালেই বেসিন রিজার্ভে হাজির রজার মোর অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির এক পর্যায়ে বাংলাদেশ দলের ড্রেসিং রুমের সামনে অবশেষে প্রিয় পেসারের দেখা পান মোর বর্তমানে ওয়েলিংটনে রয়েছে মুস্তাফিজ নিউজিল্যান্ড সফরে বাংলাদেশের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের দলে নেই মুস্তাফিজ এর আগে ওয়ান ডে সিরিজের দুইটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি আর তিন ম্যাচের টি টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছেন প্রথম দুইটিতে যতদিন নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় সরকারের ক্ষমতায় থাকবে ততদিন ভারত পাকিস্তানের মধ্যকার সিরিজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদি ক্রিকেট পাকিস্তান ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছেন আমি মনে করি মোদী ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হওয়া আদৌ সম্ভব নয় আমরা সবাই এখন তার মানসিকতা বুঝতে পেরেছি প্রতিবেশী দুই দেশের সম্পর্ক একজন মানুষ নষ্ট করতে পারে দেশের ক্রিকেটের উন্নয়নে পাকিস্তান সুপার লিগের মতো আরও বেশি ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আয়োজনের দাবি জানিয়ে আফ্রিদি বলেছেন পিএসএল এর মতো আরও বেশি ফ্রাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট আমাদের যুক্ত করা উচিত আমি মনে করি স্পন্সাররাও এতে খুশি হবে তারা এই জন্য অপেক্ষা রয়েছে প্রসঙ্গত সর্বশেষ দু সালে দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অংশ নিয়েছিল ভারত পাকিস্তান এরপর আইসিসি বিশ্বকাপ এবং এশিয়া কাপের ম্যাচ ছাড়া দুই দলের দেখা সাক্ষাৎ নেই পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ড্যারিন স্যামি বলেছেন ভালোবাসা জিতেছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে গেলেন ড্যারেন স্যামি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক এই অধিনায়ক পাকিস্তানের নাগরিকত্ব চেয়েছিলেন রোববার ইসলামাবাদে নাগরিকত্বের সর্বোচ্চ বেসামরিক অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে তাকে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পেয়ে উচ্ছ্বাসিত স্যামি তিনি টুইট করেছেন আমি এই বেসামরিক পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি দু হাজার সালে আমরা সঠিক পথে ছোট একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম আজ এখানটা দেখুন বিদেশি সব খেলোয়াড় এখানে খেলছে ধন্যবাদ পাকিস্তান আমাদের প্রতি এমন ভালোবাসা দেখানোর জন্য আমরা শুধু চেয়েছি তোমাদের ঘরের মাঠে ক্রিকেটটা ফিরুক ভালোবাসা জিতেছে পাকিস্তানের মাটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফেরানোর ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন সামি এমন একজন উপকারী বন্ধু নাগরিকত্ব চাইলেন আর সেটা নাকচ করে দেবে পাকিস্তান তা কি হয় শনিবার পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরিফ আলফি তার কাছে পাঠানো ড্যারিন সামির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে দেন রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানি নাগরিক হিসেবে দেশটির সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার নিশানি পাকিস্তান গ্রহণ করেন সামি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সব ধরনের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে এবং বেলাইকানে প্রেস করতে ভুলবেন না